Денис Валентинович, мы в последнее время много с россиянами говорим о том, что так и не удалось Западу нас то ли на колени поставить, прижать, наклонить. И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего промышленности. Мы поставили перед собой амбициозную задачу опять вместе с россиянами преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещение. Я думаю, что это большой кусок работы вашей в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше. Я благодарен вам, правительству России, президенту, за то, что вы профинансировали многие совместные импортозамещающие проекты. Есть и такие знаковые глобальные проекты, как финансирование и производство самолета «Освей», для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси. Вы человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. И думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна. Словом, проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались о объемах денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате переговоров ваших. Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Это тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания или же какие-то недомолвки, даже можно сказать, у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть. И на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего. Ну, ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок чтобы не попасть из огня до полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены. Они есть, чтобы не получилось так, как с западниками. Ушли, все бросили, работать не будем. Правда, ушли, спасибо, пусть уходят. Компетенции люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими. Словом, от вашего визита многое зависит, я это знаю, и мы с президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь, для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить. 5 декабря, по-моему, у нас да, высший госсовет, поэтому надо расставить все точки над «и», желательно на ВГС, чтобы и будущие, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в сотрудничестве. Александр спасибо большое, что нашли возможность сегодня принять меня и обменяться мнениями и статусом тех направлений, которые у нас стоят на двусторонней повестке. Вы совершенно верно отметили, что эра развития Беларуси как державы с авиационной промышленностью, она активно сегодня развивается, и не только с учетом проекта ОСВИ, а мы активно взаимодействуем с предприятиями гражданских авиационных заводов Беларуси по производству компонентов. Это касается и самолета Ил-76, и ТУ-214. Я рассчитываю, что эта тенденция она будет сохраняться, мы линейку э, и самолетов, и номенклатуры, и количество э, компонентов будем расширять. У вас очень компетентные специалисты, есть э, и технологическое оборудование, и самое главное, э, коллективы людей, которые готовы реализовывать этот проект. Ну и то, что вы уже отметили, это э, совместное направление по 
импортозамещению или технологической нашей совместной независимости от западных стран. Действительно, это более 100 миллиардов рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим э, секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, и металлургия, и химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку э, союзного государства по наращиванию компетенции и индустриального э, потенциала. Мы сегодня с Александром Григорьевичем как раз сверили часы, имея в виду по тем проектам, где Россия предоставила э, займ более 100 миллиардов рублей. Это касается отраслей э, микроэлектроники, в первую очередь, э, химии, металлургии, машиностроения. Там, где мы э, видим совместное использование той продукции, которая будет производиться на э, территории Беларуси. Ну и сегодня с Александром Григорьевичем обсуждали вопросы о реализации декрета, третьего декрета союзного государства по единой промышленной политике в части использования мер и инструментов поддержки финансовой двух государств. И пришли к выводу, что работа налажена и уже по одной программе по общественному транспорту это реализовано. По другим восьми программ белорусская сторона сегодня вышла с предложениями. Мы эту работу оперативно доведем до конца и обеспечим также единые форматы доступ к финансовым инструментам. Надо видеть. Вот где ты спрятался. Привет. Надо видеть. Оказывается, ты на самый дальний-дальний восток взлетел. Главный форпост России. Но мы построили станцию. Ну, я скажу, что трудились вместе 6 лет мы. Да, я знаю. Да, и с вами закладывали, Я, я, я поэтому и говорю, что все сделали, как задумывалось. Да. Спасибо. Очень тебе. рад. Крепкое рукопожатие осталось у вас, как прежде. Ну, а куда деваться? Да. Антон Зайцев, Руди Василий, моя да. команда. По плану я должен тебе официально поблагодарить. Спасибо. Чтоб ты знал, это человек, с которым мы станцию начинали строить. Я в курсе, да. Валер, это тебе на всякий случай где-нибудь повесишь. Спасибо, да. На самое почетное место О, будем носить. Хорошо. Часы говорят неплохие. С удовольствием. Да. Спасибо. Это тебе цветы. Уважаемый Валерий Игоревич, я от души рад вас сегодня приветствовать. Вы больше, чем наш человек, поскольку э, даже вы не представляете, что мы тогда э, с вами задумали, когда решили построить атомную станцию. И, как видите, я не забыл, что вы при всем присутствовали. Наша первая личная встреча вот в таком в плане, но вы у нас очень, как я уже сказал, очень-очень известный человек. В качестве руководителя Нижегородского атомэнергопроекта вы курировали работы по подготовке и возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции. Станция получилась хорошая, работает без проблем. Бывший руководитель на конечной стадии этого проекта, ныне вице-премьер только что у меня был, вместе с Мантеровым, у него спрашивал, ну как станция, без проблем работает. Получилась неплохая станция, поэтому мы сегодня уже думаем о том, что нам делать со второй атомной станцией. Строить ее, не строить. Я думаю, за электричеством будущее, особенно за атомной энергией. Поэтому мы серьезно задумались над строительством второй атомной станции. Поэтому я еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы внесли в строительство этого стратегического инвестиционного проекта в Беларуси. Сегодня вы приехали уже к нам в качестве руководителя большого, интересного и очень родного 
для нас региона Российской Федерации. Хоть далекий, но родной. В целом вклад дальневосточных регионов в общую копилку нашей торговли Беларуси и России меньше процента или примерно 350 миллионов долларов. Меньше процента, но объемы колоссальные. Все-таки 350 миллионов долларов на такое расстояние – это приличный объем. Конечно, с учетом наших возможностей это мало, и я думаю, что в результате вот вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь состоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество. Я могу просто назвать некоторые направления. Только что обсуждали проблему импортозамещения. Нам надо быть независимыми по всем направлениям. Нам надо сделать так, чтобы... Не к нам везли разного рода товары, а от нас увозили и приезжали сюда, в Россию, в Беларусь, просили, чтобы мы им произвели те или иные товары. Мы очень многое сделали. Россия наши совместные проекты кредитует, помогает кредитными ресурсами. Более того, мы больше сейчас имеем проектов, чем планировались. И вот с Денисом Антором мы как раз говорили об этом, совместные проекты, начиная от производства микроэлектроники и заканчивая самолетостроением. Мы будем строить в Беларуси Асвей самолет, который в перспективе будет очень востребован, он сегодня очень востребован в Российской Федерации. А для нас это новые горизонты, это новые компетенции самолетостроения. И так по всем направлениям мы должны быть независимы в экономике. И думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться. Поэтому все, все эти санкции, знаете, они и время возможности. Мы очень готовы с вами посотрудничать в плане инноваций, экологичного транспорта. Я знаю, что вы проводите эксперимент по созданию углеродной нейтральности. И первый в мире автомобиль большегрузный БелАЗ будет работать, эксплуатироваться на водородном топливе. Мы также очень много делаем в плане экологичного транспорта, переводим на электротранспорт, пассажирский транспорт. Мы уже два маршрута определили от Минска до Жодина и от Могилева до Шклова. Это по 40-50 километров без дозаправки будут ходить электрические автобусы. Если э, у вас есть желание, мы можем поработать и у вас, и нашу технику поставить туда к вам и в этом плане поработать. Транспортная логистика и строительство – вы это знаете, мы кое-что можем в этом плане, поэтому готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспорта логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции. Вообще по рыбе у нас, я бы сказал, по потреблению очень серьезная ситуация. Я Владимир Владимирович просил, чтобы нам выделили квоты для вылова рыбы и переработки. Спасибо выделили, аж на 10 лет вперед. В Витебской области, по-моему, мы построим соответствующий завод по переработке. Но имея у России такие рыбные ресурсы, Россия не выбирает полностью, но вот нам выделена квота, мы будем добывать вместе с вами и перерабатывать эту рыбу. Сельское хозяйство и продовольствие. Пожалуйста, если у вас будут какие-то... Пожелания в этом плане, мы готовы также с вами работать. И многие другие проблемы, которые вы увидите, обсудите, может быть, заранее какой-то интерес есть, какой-то проблеме, которую мы умеем решать в Беларуси. Вы знаете, что вы нам люди не чужие, и что во времена Кожемяка мы работали в Сахалине и кое-что сделали. Поэтому расстояние здесь не имеет никакого значения. Будем с вами сотрудничать и работать. Еще раз, Валерий Георгиевич, благодарен вам за все то, что вы сделали для Беларуси. И уверен, что мы еще немало вместе с вами сделаем. Большое спасибо, Александр Григорьевич. Очень трогательно вот было, когда я услышал ваши слова благодарности и получил официальную благодарность вашу. Напомню вам, что когда мы впервые встретились, и был такой мужской разговор у нас, 
на тему строительства атомной станции, когда еще, собственно говоря, не было ни одного кирпича, не, не лежало ни в фундаменте, ни в стене. Мы обещали, ну, россияне обещали построить самую эффективную, самую И безопасную. безопасную атомную станцию по самой низкой цене. Ну, тогда было много разговоров на эту тему, кто-то иронично это, об этом говорил, кто-то воспринимал это как суперзадачу, стиснув зубы, которые нужно сделать, а в итоге так и получилось. Поэтому, принимая поздравления, значит, в связи с этим, хочу сказать, что слово россияне сдержали, и я, честно говоря, значит, мне очень приятно, что мы об этом помним с вами. И в будущем еще Бог даст, что это хорошее вместе сделаем, и я буду тоже, дай Бог, причастен к этому. Значит, в разных сферах. Я сразу хочу сказать о том, что у нас с 2015 года действуют официальные соглашения. В этом году мы подписали на трехлетку очередные задачи. Хотел обратить просто внимание, где мы трудимся, в каких, в каких направлениях. Но это в первую очередь, это мы закупаем технику у вас. Значит, техника, которую производит Минский тракторный завод, компания «Амкадор». Мы покупаем автобусы МАЗ, вот буквально недавно сотню автобусов мы купили. А вообще я решил посчитать, сколько мы купили техники за 9 лет сотрудничества с 2015 года. И выяснилось, что 900 единиц. Поэтому, когда называются вот, показатели товарооборота, то они не отражают объективные картины, потому что мы покупаем всю эту технику не только ну, напрямую через таможенные вот посты, но и покупаем у тех, кто приобретает эту технику у вас, значит, находясь, например, в Москве или в Смоленске. Поэтому вот если мы покупаем такое количество техники, мы будем и продолжать покупать, и для этого есть определенные основания, о которых я сейчас очень коротко доложу. Значит, вы уже заметили, что с БелАЗом мы хотим построить эксперимент, чтобы на водородных элементах работал БелАЗ уже в, в карьере, в практической среде. И у нас есть угольный разрез, где, собственно говоря, идет добыча, и планы увеличить добычу в полтора-два раза. И, конечно же, если у нас получится этот, этот эксперимент, там сейчас работает 150 машин, понятно, что это серьезная большая программа. Ну и кроме того, если Россия с Белоруссией в условиях санкций сумеют сделать такой суперпроект, который будет работать на водороде, это будет большой прорыв и серьезный технологически, потому что за водородом будущее. Как мы ранее договаривались, берем удобное время с точки зрения ситуации, как сейчас модно говорить, на земле, с точки зрения ситуации в поле и подготовки к землестоимому периоду нашего скота. И вице-премьер и министр доложат о ситуации в агропромышленном комплексе и, прежде всего, в сельскохозяйственных организациях. Вот сегодня мы и послушаем ваш доклад. Я пригласил сюда губернатора, чтобы вы объективно докладывали, скажет, в чем доработали, где нет, и так ли все хорошо, как вы доложите, или совсем плохо. Но Владимир Евгеньевич пригласил для того, чтобы мы могли публично сказать, чем мы сельскому хозяйству поможем в будущем году. Вы помните, что Шулейка... Будучи губернатором, жутко возмущался, что мы помогли Минской области. И вполне справедливо тогда, как губернатор, поставил вопрос. Ну а почему бы и мне хотя бы один комплекс Владимир Геннич не помог животноводчески построить? Потому что молоко-то Минску, говорит, Брест поставляет, ну как и все области. Ну и потом, шутка не шутка, если мы им не поможем, так они голосовать за нас не будут. Они провалят выборы. Поэтому надо хотя бы, ну хотя бы по одному комплексу пообещать им, что мы построим. Даже уже если ты в Минске не найдешь полностью денег на это, ну так я уже подставлю плечо. Но если 
серьезно, хотя я в общем-то серьезно говорю, это вещи серьезные. У нас тут объявилось много политиков, которые заявляют, есть Лукашенко политик, ну и там еще кто-то. Заблуждаются. Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то, что губернаторы народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию, я же вас представляю, власть. Поэтому мы должны народу сказать, если дороги, где и как, я уже озвучил. От районных центров до агрогородков. Мы многое сделали, там совсем небольшие работы. Но и мимо походя до агрогородков... Мы должны задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйства. Не забывать о них. Потому что, да, в городках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в мелких, там же огромное количество наших людей. И особенно стариков, которых мы никому бросить ни на чьи плечи не сможем. Нам надо о них позаботиться. Вот я пример привел, что если дороги, то вот это. Если качество продуктов питания, ну так это начинается с фермы молочно-товарного комплекса. Мы многое уже сделали. Мы знаем, как, что делать, технологии. И этих комплексов немало построили. Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойная стада корова должна стоять в этом дворце. Для того, чтобы получить чистое молоко. Ну, в конце концов, корова этого заслужила. И я вот смотрю по Александру Генриховичу, нам там сколько? Ну, пару лет осталось для того, чтобы, как вы всегда говорите, решить эту проблему. Пару лет. Где-то надо подтянуть Витебскую, Могилевскую, отчасти Гомельскую область. Я не думаю, что там тоже уже такие большие проблемы, чтобы построить эти комплексы. Самое главное, мы знаем, какие они должны быть и что там надо. Притом это импортозамещающий продукт. Тут импортного нам ничего не надо, мы все можем построить сами. То есть я привожу примеры, что идя к людям сегодня с экзаменом, они у нас примут экзамен за пятилетку, мы должны сказать, что мы сделаем конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить, болтать мы все умеем. У нас, я смотрю на людей, десятков пять, которые красиво могут преподнести, что-то сказать. Это надо уметь. Будущему политику, президенту это надо уметь. Но главное – это конкретика. Что ты сделаешь? Ну и что у тебя за плечами? То есть ситуация поменялась. Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Ну, я, может быть, и не должен это говорить, но, тем не менее, всех, кто сегодня хочет, а таких уже немало, это же люди, которые при нас, даже не при мне, при нас с вами выросли. Поэтому вот им совет. Что ты сделаешь? И насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы? Вот идеологически сегодня этот узкий круг и вопросы, которые мы должны с вами обсудить, и, если нужно, принять решение. Что касается сельского хозяйства... Ну, не очень мы ломанулись с новыми кадрами. И вице-премьер новый, и министр хваленый новый. Но пока хуже не стало, ну и особо лучше не стало. Ну, может быть, кроме Минской области. Бог пожалел его и помог во многом. Ну, он сейчас скажет о результатах. Ну, помог. И Владимир Евгеньевич помог. Сколько там? 10 комплексов? 20, 20 комплексов построили. Поэтому, да, мы что-то сделали, опыт у нас есть, как будем действовать дальше. Надо крестьянам помогать, знаете, людей все меньше и меньше. Владимир Евгеньевич высасывает из села все, что можно. В Минск уже 2 миллиона человек, все дальше и дальше. Ну так надо и чтобы отдача была для села, потому что людей туда кормить надо. Эти два миллиона в Минске, они же кушать хотят каждый день. Все, от маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно. Мне приятно, где бы я ни был, мои коллеги, даже главы государств, ну, не страдают же некачественными продуктами. Конечно. Наверное, качественно употребляют. Они говорят, ну то, что у вас в Беларуси, и даже иногда так шутку говорят, ну, 
Пришли попробовать. Я говорю, с удовольствием, это же реклама. Поэтому мы научились это делать. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Ты, Юра, будешь докладывать? Начиная от министра, я буду... Министр, да, хорошо, давайте. Сидя, давай. Коллегам было приятно. Да. Только, слушай, не надо нас засыпать цифрами. Основное. Тут сейчас таблицу раскроешь и будешь героизм свой показывать. Ты давай основное. Вот сегодня мы заканчиваем к 7 как, ноября. Как вы вы клялись к 7 ноября Полевые работы закончатся. Ну, взять будете еще пахать. Да. Да. И три да. дня бураки Ну, вот и расскажи, как работать. вы закончили. Сколько у тебя свеклы на полях, картошка, может, где-то осталась, капуста, яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях, кукурузу всю ли ты убрал на зерно. Зябь, посевная компания прошла. Как выглядят озимые, которые мы вроде вовремя посеяли. Вот э, как э, бывший э, руководитель хозяйства вот отвлекся и рассказал, что происходит. Ну а потом докажешь, что э, я ошибся, характеризуя, что вы на прямой не поднимаете свыше. Уважаемый Александр Григорьевич, я э, характеризую текущую ситуацию, которая на сегодня есть. Начнем с самой основной культуры, это кукуруза, то есть ставили задачу до 10 ноября брать на зерно, 46 тысяч у нас осталось всей кукурузы. Сколько это процентов осталось от того, что мы на зерно планировали? И на силос. 9 процентов зерна на кукурузу. Что ты еще на силос не убрал? Ну еще вот дорабатываем последние гектары. Так что ты там дорабатываешь, оно же высохло все. Не, ну, силос получится. То есть мы с консервантом ложим его, поэтому... Ну, имею в виду, я езжу на дожинках по всей стране, и посмотреть, поблагодарить людей – это одно. А второе, я же смотрю, как Александр Генрихович выполняет мое поручение, пашет, как он, культура земледелия у него там и так далее и тому подобное. Я же увижу, что вы там кладете в траншеи. Нет, ну это буквально на пару дней осталось, вот этих участков. 7 тысяч в день мы убираем кукурузу, если все вот 43 тысячи, то за, за 6-7 погожих дней мы полностью кукурузу уберем. И на зерно, и которые остатки носила. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, позвольте сердечно приветствовать вас в белорусской столице. К сожалению, сегодня можно пересчитать на пальцах одной руки площадки, где велись бы открытые, конструктивные, экспертные дискуссии на тему международной безопасности. А нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастной оценки происходящих событий. Я вот это говорю и думаю, что в нашем современном мире это почти невероятная вещь. Еще больше нужны эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам. Если не объединимся в этом плане и не выработаем, и не осуществим эти меры, будет беда. Наша первая конференция в прошлом году удивила даже самых ярых скептиков, которые сомневались, что в такое неспокойное время можно собрать представителей и Запада, и Востока. Ее итогом стал проект «Хартии многообразия и многополярности в 21 веке», работа над которой будет продолжена в рамках нынешней конференции. Документ должен ускорить процессы политической, экономической, иной консолидации, в целых обеспечения безопасности, стратегической стабильности и прогрессивного развития наших стран и народов. Мы видим данный документ всесторонним и всеобъемлющим. 
без привязки к конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности. Я искренне благодарю всех, кто откликнулся сегодня на наше приглашение. Это в наших интересах всех. Участников стало гораздо больше, что неудивительно, поскольку ситуация становится все более критичной и напряженной. Я очень рассчитываю, что столь представительный круг авторитетных экспертов, участвующих в нынешней конференции, не только будет обсуждать проблемы, они хорошо известны, но и сумеет предложить варианты их решений. В свою очередь постараюсь тезисно изложить свое видение, видение нашей Беларуси. Начинать надо с определения понятия. Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса. Присвоив самим себе после развала не только Союза, но и всего социалистического лагеря звания лидера свободного мира, Соединенные Штаты, несмотря на весь свой потенциал, оказались не способны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия. Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны. Но это очевидный факт, скрывать его не следует, если хотим разобраться не только в причинах, но и принять какие-то меры. А международные институты, спросите вы, они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями. Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах. Первое – политика. Налицо крах всех постулатов демократии. Мы видим, есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и то, что произошло в Украине? Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого, к примеру, США и его сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности. Любого, от политического общественного деятеля до бизнесмена, ученого или журналиста. Или новый демократический тренд – пугать международным уголовным судом глав суверенных государств. А что общего с демократией имеет объявление персоны Нонграта – генерального секретаря Организации Объединенных Наций за его принципиальную позицию, которую он наконец-то и всех, которые были генсеки, откровенно высказал. Или как расценить неутихающие нападки на того же Антонио Гутериша за то, что он посетил саммит БРИКС, объединение стран, дающих почти 40% мирового ВВП. Нападкам подвергаются не только отдельные лидеры, но и целые народы. В государствах, осмелевших идти своим путем, инспирируются цветные революции, приводятся к власти лояльные лидеры и откровенные марионетки за деньги западной мягкой силы НКО или НПО. Да, и в самих странах Европейского Союза стоит национально ориентированным политикам выступить за интересы своего народа, ждите очереди уголовных обвинений, сфабрикованных дел и даже покушений. Я вот это говорю и смотрю на министра иностранных дел Венгрии, его тоже могут обвинить, что он приехал в Беларусь. А за что? Председательствуют в Европейском Союзе. Но в конце концов, Европейский Союз должен понимать, знать, слышать, что скажут умные люди Евразии. 
То есть вы. Что в этом плохого? Ну, подождем, увидим. Одна из причин – миграционный кризис. Разгул демократии в кавычках привел к расколу гражданского общества в пугающих больших размерах. Мы наблюдаем пожаропасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии, других. Да и саму Америку лихорадит последнее десятилетие. Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США. Все к этому идет, и они, безумцы, делают это собственными руками. И еще претендуют наводить порядок в мире, в нашем мире. У себя надо разобраться сначала и продемонстрировать это всему мировому сообществу. Тогда, может быть, мы и послушаем что-то из уст политиков Соединенных Штатов. Но то, что мы слышим сейчас, это ужасно. Поэтому я уже сказал о миграционном кризисе. Это одна из причин того, что творится в мире. Гибель, избиение беженцев, мигрантов на территории стран коллективного Запада стали страшной ежедневной реальностью. Об этом мировые СМИ и глобальные политики молчат. Зато обвинение Беларуси в создании данного кризиса не сходит с первых полос. Мы виноваты в этом мировом миграционном кризисе. При том, что основной маршрут этих людей не меняется много лет. Через Средиземное море Балканский полуостров ежегодно проходит до полумиллиона человек. Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем назначить внешнего врага. Слушайте, масса примеров. Но я хочу задать вот умной аудитории один вопрос. Зачем выстроили железный занавес, против которого боролись на моих глазах, на ваших глазах последние десятилетия? Зачем вы выстроили в натуре железный занавес, построили забор? Если кому-то интересно, мы можем отвезти вас на границу и показать этот железный занавес, который гробит весь растительный и животный мир, особенно Беловежской пуще. Почему все молчат, когда избивают бедных этих людей, убивают и через границу, через этот забор нам подбрасывают? Почему молчим? Ведь это начало большой беды. Всегда с малого что-то начинается. И если говорить о миграционном кризисе, я просто не оправдываюсь перед вами, а понимаю, что вы приехали к нам, и у кого-то из вас в голове вот-вот миграционный кризис, в котором виновата Беларусь. Да нет, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню и в средствах массовой информации, мы сотрудничали с Европейским Союзом. Европейский Союз попросил построить у нас какие-то убежища для мигрантов, которые будут идти через Беларусь. Заключили договор о реадмиссии. Договорились с россиянами, потому что в одностороннем порядке это не работает. Начали работы, ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят, вы нас защищаете от мигрантов. Может, я не дипломатично, но прямо это откровенно сказал, ребята, мы не будем вас защищать. Мы не будем, как раньше, их ловить на этой границе. По многим причинам. Вы разрушили на Ближнем Востоке государство. Вы задушили Африку. Вместо того, чтобы помочь Африке на ноги встать, вы начинаете их нещадно эксплуатировать. Ввели неоколониализм. Вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее. Разрушили эти государства. А потом цивилизованный Запад, с тем, что некому работать ведь в Германии, Франции и других государствах, позвали этих людей к себе. Но они и пошли. Они меньше шли через Беларусь, потому что можно было через Украину попасть. Можно было до последнего времени через Финляндию из России попасть. Но сегодня это невозможно. Финляндия выстроила почти забор, Запад выстраивает забор, а в Украине идет война. Куда они пойдут? Они ринулись через нашу границу.
Еще раз повторяю, мы честно, откровенно сказали, с петлей на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем. Делайте с ними сами то, что вы хотели. Вы хотели их устроить на работу, работать некому в Германии и других странах. Ну, трудоустраивайте их. В чем мы не правы? Но самое главное, вы же развязали против нас экономическую, прежде всего, войну. И не только экономическую. Почему мы вас должны защищать? Вот и вся развязка этого миграционного кризиса. Я еще раз подчеркиваю, сами пригласили этих несчастных людей к себе, а сегодня объявили их гибридные угрозы, ломают голову над планами высылки. Но пока не придумали, кто вместо них будет работать. Я не хочу давать никаких советов, но скажу одно. Позвали, обеспечьте трудоустройство и равные условия со своими гражданами. Разберитесь, могут они уважить или нет. Второе. Военная безопасность. Государства все чаще вынуждены применять военную силу для защиты своего суверенитета, внутренней стабильности или недопущения эскалации, что очень важно сегодня. Дальнейшее разрастание украинского ближневосточного конфликта чревато непоправимыми последствиями глобального масштаба. Но сконцентрировав внимание только на этих двух очагах, мир почему-то игнорирует тот факт, что сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов. В них ежедневно тысячами гибнут люди. Возьмите Йеменский конфликт, ну, который засвечивает Западу коллективному якобы неудобно. А я вам скажу, если взять перспективу, то там Ближний Восток и Украина вместе взятые отдыхают. Там может произойти такая катастрофа в Индийском океане и в том заливе, который хуситы контролируют сегодня, что нам и не снилось. Может, эти горячие точки от кого-то далеко? Может, не так интересны с точки зрения получения политических и экономических выгод, но их разрушительный потенциал не менее опасен. Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии сферы военной безопасности. По большому счету осталось только два договора о нераспространении ядерного оружия и о стратегических наступательных вооружениях. Да и те не работают. Первый практически не выполняется, а второй морально устарел. Что особенно показательно, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений в данной сфере. Значит, кому-то они не нужны, и это в первую очередь на совести политиков, но не военных. Третье – экономика. Незаконными санкциями обложено полмира, нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность и где она. Арестовываются государственные активы и просто в наглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к мору. Приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности. Ведь в любой момент нам могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании. Мы это в Беларуси уже увидели, в России, наверное, тем более. По их предложению, просьбам, конкурентной борьбе они завоевали право поставлять на наш рынок медицинское оборудование, всяких там Сименсов и так далее. Обслуживания нет, запчастей купить легально невозможно. Это что? Это же здоровье людей. Причем здесь Лукашенко, причем здесь диктатура и власть в Беларуси. Если это касается обычных людей, подорвана система международного разделения труда, которую мы с такими усилиями выстраивали. А следующий шаг – это расширение протекционизма и закрытой экономики. Ну что, будем двигаться не вперед, а назад? 
В век высоких технологий на повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос нехватки продовольствия. Масштабы голода на планете уже приближаются к цифрам послевоенных лет. Голодает около 750 миллионов человек. Еще почти 3 миллиарда не имеют полноценного питания. Это как называть? При этом страны, экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются. А те, кто вводит санкции, не стесняются посещать беднейшие страны, чтобы попиариться на раздаче горячих пирожков голодным детям. Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров. Недавно мне пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки. Они нас пугали тем, что если вы, не дай бог, поможете России и зайдете э, в Украину через север, если вы там чего-то, что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну. Я ему написал, попробуйте по поводу войны, а по поводу санкций это важно. Мы же верующие люди. Мы же верующие люди. Не буду говорить об ответе. Будучи направленными на разрушение национальных экономик, в действительности санкции работают против простых людей. В таких условиях о каком выполнении обязательств по целям устойчивого развития ООН может быть речь? Совершенно очевидно, что без бандитских запретов и ограничений Запада мир намного ближе продвинулся бы к решению этих задач. Четвертое. Информационная безопасность. Средства массовой информации превратились в реальное оружие. Постправда, бесконечные фейки, манипулирование общественным мнением, завладение финансовыми средствами организации – Государственных переворотов имеют транснациональный характер по своей мощи, опаснее любого военной интервенции. И только попробуй шевельнуться не так, как они там спланировали, ладно, спланировали заранее, как они подумали сегодня, не с той ноги встали, утром и пошло. Пример Грузия. Ну что сотворили грузины? Они хотят прозрачности в своей стране и в политике, и в экономике и так далее. Они приняли, законная власть приняла соответствующее решение на законодательном уровне. Что и при том один в один повторили то, что есть в Америке, и даже мягче сделали. А они посоветовали заранее. А проснулся дядя Джо там или еще кто-то там в Евросоюзе и не так подумал, не так посмотрел, уничтожает страну. Вот Россия и все. До России никакого отношения. Я это хорошо знаю. Не имела никакого отношения. Мы действительно переживали вот на последнем саммите в Брикс, встречаясь с соседними государствами Грузии. Мы за грузин переживали. Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ какое-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ какое-то навязывают. Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок. Они им ЛГБТ. На Кавказе ЛГБТ. Аналогично самые передовые разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий, нейросетей, квантовой физики все чаще пытаются применить для создания технологий уничтожения человечества. Знаете, я человек, наверное, не совсем верующий, но думаю, дай Бог, чтобы он был, чтобы он увидел и принял какие-то решения. Пусть каждому воздаст то, что он заслуживает. Общество еще не раз содрогнется, когда вскроются вопиющие факты реальной деятельности американских биолабораторий по всему миру, особенно по периметру Беларуси и России. Я мог бы долго перечислять эти достижения, в кавычках, западной цивилизации. Да и западную цивилизацию тоже можно взять в кавычки. В свое время Махатма Ганди на вопрос, что он думает о западной цивилизации, вы знаете, мудро ответил. Думаю, это была бы неплохая идея. 
Задолго до нас. Мудрый человек. Индия, плод цивилизации, откуда человечество развивалось. Все, за что они берутся под знаменем демократии и улучшения мира, приводит к обратному. Я уже говорил, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, страны Африки, а сегодня Украина. Неоспоримые примеры. Вот итог однополярного мира. Не работает. Да, и не могло работать. Я уже сказал о миграции, поскольку это актуально на этом пространстве, где вы находитесь. Теперь хочу сказать два слова по Украине. Последние мои контакты, я об этом говорил пару раз, э, с представителями умными, представители цивилизованного Запада, говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад, наконец, исходя из того, что я знаю, понял, что надо договариваться в Украине. Ну, грубо говоря, я так по-спортивному говорю, возможно быть ничье, если сегодня. Хотя каждый день, каждые сутки, вот сегодня утром я уточнил, ситуация меняется на земле, и Путин прав. Мы вот предлагали вам вчера, позавчера, давайте будем договариваться, давайте сядем на стол переговоров. Потом произошла Курская область, потом... Серьезное продвижение россиян на основном фронте, по всему фронту. Ситуация на земле изменилась. Я ведь об этом предупреждал давно и западников, и вот с ними на переговорах. Почти открытым текстом. Поверьте, не мы сегодня не хотим мира. Все упирается в одного человека. Да, можно сказать... Это они говорят. Можно сказать, что ну вот не дали бы денег, не дали бы оружие, война закончилась. Говорят, это слишком просто. Понятно, что Запад хочет сохранить лицо. Он же не может, как в Афганистане, вы помните, как полоскали американцев, когда, цепляясь за шасси, их сторонники падали на землю. Они так уйти не могут. Они пообещали Володе Зеленскому определенно выдать коврышки в виде оружия, боеприпасов и помогать Украине, пока не погибнет, как я говорю, последний украинец. Лицо хотят сохранить. Ну а там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идет на его территории, и что гибнут его люди. И вот недавно он признал, воевать некому. Так это было год назад известно. И ловить людей, и под автоматом вести на фронт, который через пару недель сдаются в плен россиянам, а потом звонят нам, помогите обменять. Мы знаем эти обмены, размены, понимаем, сколько людей обменивается. Могу вам последний пример привести. Россияне вернули им полтысячи человек, они меньше ста, восьмидесяти. Уже и пленных россиян там нет. Вот так и война идет один к десяти. И все уперлось в них. Ну, я думаю, в России и Украине люди еще остались разумные. В Украине это, прежде всего, удивительность военные, которые хотят закончить эту бойню. Опасна эскалация конфликта. Почему ухватились за неких северокорейцев и прочее, хотя на линии фронта ни россияне, ни украинцы, ни мы их там не видим? А как помогает там Северная Корея, Беларусь? Об этом знают только Россия и мы. Но это грозит эскалацией. Раздувают этот факт. Они его раздувают для чего? Чтобы окончательно надавить на Европейский Союз и увести войска НАТО в этот конфликт. В противном случае будет поражение. Нам в Европе это надо? Нам это не надо. Это ни России, ни Украине, ни нам и вам тоже, Евразийскому континенту, это не нужно. Но опасность велика. Поэтому сегодня, прежде чем выдвигать какие-то с одной другой стороны концепции и, как это называется у них, план победы или еще чего-то, все это возможно, даже глупости. Но надо сесть за стол переговоров без предварительных условий. Путин правильно предложил формулу. Для того, чтобы сесть за стол переговоров, надо хотя бы что-то представлять, о чем будет речь. О чем представлять? Три раунда в Беларуси, один раунд в Стамбуле выработали конкретный документ. Как я говорю, у меня копия, это в сейфе лежит, переслали мне россияне. 
Но я посмотрел, там все общее. Там нет никаких обязательств. Почему бы Украине не сесть за стол переговоров и не начать с этого документа? Конечно, он таким не будет. И не только потому, что Украина не хочет, а потому что и Россия не захочет в силу того, что, как я сказал, на земле поменялась ситуация. Но почему бы сегодня с этого не начать? На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава Богу, и на Западе. Но так надо двигаться, надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон. Как только начинаем разговаривать с кем-то, так Россия напала, Россия виновата. Что я заметил в последнее время в переговорах с Западом. Они наконец-то начали понимать мою формулу, когда я им говорил, не бывает так, что если конфликт с двух сторон, одна сторона виновата. Обязательно в чем-то виновата и другая. Виноваты обе стороны. Но сегодня вопрос не в причинах. Потом разберемся с причинами. Надо начать решать вопрос за столом переговоров. Тогда возможна остановка боевых действий при определенных условиях. Тогда возможно и отведение от линии боестолкновения войск. Все возможно, но люди не будут гибнуть. Потом будем говорить о причинах. Но если уж говорить о причинах, вот у меня в памяти два вопроса. Я им задаю вопрос, почему? Когда Лавров вам привез предложение, вы не ответили Россия. Да что вы, господин президент, да они же говорят, вот привезли на одном листочке, там непонятно что. Я говорю, а почему вы на этом одном листочке, таком же, такого же цвета, желтого, голубого, не ответили России? Ну вы взяли и ответили им, точно так. Но вы же не ответили, и дело не в листочке. Они соблюдают свои интересы, они не верят вам, потому что это на моих глазах было и на ваших во многом развитие НАТО, движение на восток. Обещали, обещали, плакались объединить Германию, плакались. Мы с бухты-барахты эти войска выводили, все через нашу территорию. И у нас бросали в грязи этих военных и так далее, мы их спасали. То же самое в России. Как вам можно верить? Нельзя. Поэтому, естественно, мы пытаемся обезопасить свою территорию. Да нелегко и у наших соседей. Да и Евро... Европейскому Союзу непросто. Один выгодополучатель думает, что скроется за волнами Атлантического океана. Ничего не получится, мир изменился. Второе. Вот вы, соагрессор и так далее, с вашей территории россияне зашли на территорию Украины. Я так в шутку говорю. Это к Зеленскому вопрос. Почему путь в восточный Россию оказался через Киев короче? Да, действительно, у нас ли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу, вдоль границы Украины выводить свои войска, половину были выведены. Займитесь вопросом, со временем это станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев. Но дальше же интереснее. Дальше и Папа Римский весь Запад подключился и просил. На моих глазах президента России остановитесь. Не надо, они уже в предместях Киева были. На окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились, начали давить на Путина. Да вот все, договоримся, не будем и так далее. Отвели войска от Киева. И что потом? В Киеве войска были. Захват столицы – это крест. Что это, военные не понимали в России? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Вот мы видим. Но чтобы вас окончательно западникам там добить, я вам приведу один пример. Что было в Одессе в каком-то в 15 или в 16 году, когда сожгли этих э, русскоязычных так называемых? Зачем вы сожгли своих людей, граждане Украины? За то, что они разговаривают на русском языке? А почему начали гнобить за русский язык людей там? 
А в Донбассе что творилось? Это породило в России, на ваших, на моих глазах, целую волну, которая накрыла руководство России, президента Путина. Защитите русских! Все бегали и кричали. Правда, впереди всех были творческие люди. Путин защитил. Какие вопросы? Чисто по-человечески постановка вопроса. Почему? Вот вам причины. Зачем надо было создавать на территории Украины антироссию? Зачем надо было гнобить людей за то, что они хотят разговаривать на русском языке? Почему не учитывали историю Восточной Беларуси, да и Западной, Центральной Беларуси? Это не нужно было в Украине. Мы об этом говорили с руководством Украины. Я всегда приводил пример. У нас же та же ситуация. Мы вынесли на референдум вопрос, на каком языке вы хотите разговаривать. Ну, в общем, звучал так вопрос. Предание русскому языку статуса государственным. Люди ответили. Не трогайте русский язык. Великий русский язык, как когда-то мы говорили. Перевод в организации объединенных наций на других площадках. Нет русского языка, там переш не есть. Почему вы запрещаете? Ну пусть они разговаривают на русском языке. Нам же не запрещают на белорусской мове размовлять и разговаривать. Мы разговариваем на своем языке, на русском языке. Английский очень интенсивно сейчас изучается и другие языки. Почему вы начали душить людей за это? А представьте, если бы в ваших где-то странах запретили язык, на котором разговаривают 100% населения. И все это дошло до бойни. Но надо было остановиться после Минских соглашений. Оказывается, коллективный Запад вот сюда приехал. Я это организовывал, знаю. Приехал для того, чтобы в очередной раз нас кинуть, обмануть, прежде всего, России. Сейчас же об этом Ангела Меркел и другие говорят откровенно. Вот я их встречал здесь. Как это называется? Поэтому прежде чем нас упрекать, разберитесь. Я это вам для информации, умным людям, которые завтра будут рекомендовать высшему руководству, как жить, я это вам говорю. Чтобы вы это знали и представляли. Вывод один. Нужна альтернатива. В жизни всегда и везде нужна альтернатива. Нет альтернативы, монополизация, беда. Нужна ответственность совершенно другого уровня. Реакцией на этот запрос стало появление буквально на наших глазах региональный ШОС и глобальный БРИКС как платформ для объединения единомышленников. То есть люди в мире начали искать какой-то выход из однополярного мира. Самоорганизация глобального большинства – это сегодня страшный сон западных неолибералов и псевдодемократов. Более того, экономическое давление – Политический шантаж привели к обратной реакции. Большинство осознало свое истинное положение, реальный вес и влияние на мировой арене. Глобальный юг и восток настоятельно требуют принципиально иных механизмов представленности и своего участия в современных процессах. И совершенно справедливо начинают отстаивать свои законные интересы в международных организациях. Но не будем, как на Западе говорят, пропагандистами. Я ничего плохого в этом не вижу. Будем откровенны и по поводу наших чаяний и надежд по поводу ШОС и БРИКС. Эту идею я высказал на заседании ШОС в свое время, придерживаюсь до сих пор этой позиции. Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации. Ну, к примеру, ШОС и БРИКС. К сожалению, это было видно, несмотря на успешное проведением в Казани, БРИКС. К сожалению, было видно, что телепаемся мы, по-народному говоря, а не принимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации БРИКС. А люди-то хотят альтернативу. Почему? Некоторые боятся, ах, вот это не, не альтернатива ООН оправдывается, это не ООН, мы не против ООН, чего мы оправдываемся? Если какая-то новая организация заменит ООН, реально заменит, что в этом плохого? 
Что мы видим в последнее время в ООН? Чтобы туда приехать, могут и визу не дать. Кое-кто уже через это прошел. Хотя это международная организация. А приехал туда, но лучше ты выступишь на этой конференции, и это тебя покажут по национальным каналам в телевизоре. Ну так мы и так можем выступить для себя. Все остальное покажет то, что не вредит коллективному Западу, потому что они доминируют в средствах массовой информации. Ну а решения, какие в последнее время приняла Организация Объединенных Наций, какие полезные решения? Никаких. И реформироваться не хотят, потому что для того, чтобы реформироваться существенно, нужен консенсус. Или голосование в Организации Объединенных Наций на пленарном заседании, где опять же коллективный Запад душит всех подряд. Санкции введем, денег не дадим, доллар не дадим, платежей не будет и прочее, прочее, прочее. Кому нужна такая организация? Поэтому что тут оправдываться? БРИКС, если и займет свое место, не вместо он, это еще много надо над этим работать, а начнет осуществлять интересы участвующих государств, ничего плохого не будет. Да как вот как-то мини-организация объединенных наций. Если будет и дальше так, с БРИКС, БРИКС особенно, ШОС, где уже организация покрепче, региональная, пусть даже, люди просто отвернутся. Люди сейчас ищут выход, надо этот выход им показать. Кому? Ну, прежде всего, тем пяти государствам, которые организовали БРИКС. Или Шанхайской организации сотрудничества региональной Китай и Россия. В том числе Индия. Покажите, пойдите вперед, вы же сделали первый шаг. И к вам повернулись, повернулось все человечество. Но пока этого не видим. Мягко говоря, над этим еще предстоит работать, чтобы удовлетворить чаяние мирового сообщества. Худшее, что может сейчас случиться, тотальная милитаризация планеты. Тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас. Для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности. Как я уже говорил, такой ключ находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. Здесь пересекаются все мировые оси. Как будет здесь, в будущем, так будет во всем мире. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив. Я имею в виду предложение России по построению инклюзивной и справедливой системы коллективной безопасности, инициативы Китайской Народной Республики в области глобальной безопасности с формированием сообщества единой судьбы, Индии о заключении всеобъемлющего глобального договора о развитии. Половина населения в этих странах проживает. Это самое мощное в военном отношении военно-политическим государством. Почему не поддерживаются эти инициативы? О каких инициатив вы говорите? Слушайте, в Европе сегодня огромное количество проблем. Война идет. А у нас же есть целая организация. Не знаете, как она называется? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ. Чем она занимается? Почему до сих пор не собрались люди, сколько там, 35 государств, по-моему, не сели за стол переговоров и не начали разговаривать. Как будем жить дальше? А потому что некоторые неевропейские государства, которые влезли к нам сюда, этого не хотят. Географически, находясь в сердце континента, Беларусь также последовательно выступает за указанные инициативы и проводит миротворческую политику. Нас в этом не упрекнешь. Но здесь есть одна проблема, над которой я предлагаю в ходе конференции порассуждать. С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки. Наверное, россияне только получили столько инициатив, что Министерство иностранных дел 
министр Лавров не успевает их фиксировать по конфликту в Украине. Море. С другой, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов. Чем быстрее мы объединим свои усилия, тем скорее они будут найдены. Наш интерес – Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине. Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане, готовы в этом направлении работать. Поэтому сегодня считаю необходимым озвучить ряд первостепенных, на наш взгляд, мер по деэскалации напряженности в мире, как это мы видим здесь из центра Европы. Первое. Для реальной разрядки обстановки, создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Это смертоносный арсенал, анахронизм холодной Европы. Тогда и мы в стороне не останемся. Это я отвечаю тем, кто сегодня переживает за то, что у нас размещено тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Только не забывайте, что мы совсем недавно я это помню, стратегические вывели вооружение. Стратегическое, самое передовое, которое сегодня на вооружении в России. И это от нас, прежде всего, требовали Соединенные Штаты Америки. Второе. Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решений Совета Безопасности ООН и создать действенный механизм международно-правовых гарантий, не допускающих использования такого способа давления. Я помню, в Будапеште я был участником, когда сильные мира сего нам, Украине и Казахстану, все гарантировали, только отдайте свое ядерное оружие. Прямым текстом исключалось экономическое давление и санкции. Где оно? Третье. Следует разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного, понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия. Лазеры, гиперзвук, квантовые электромагнитные системы, иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами. Разрабатываем искусственный интеллект. Я помню, послушал интересную лекцию, которую умные люди прочитали, это было на Ближнем Востоке, по искусственному интеллекту, только начало было. Я задаю вопрос, скажите, а не получится так, что мы не нужны будем? Вот вы их активно разрабатываете, эти методы, принципы и так далее, этот искусственный интеллект. Это закрытая была небольшая такая конференция, и они мне скажут, господин президент, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Может быть. Так что, мы сами себе готовим уничтожение? Четвертое. В киберсфере также бесконтрольно развивается целая индустрия, направленная на создание и внедрение вредоносных решений, влекущих последствия глобального масштаба. Никакого ядерное оружие не надо. Необходимо принять международный правовой акт о Киберне нападений, предполагающие отказ от применения друг против друга этого оружия, а также формирование системы контроля за его разработкой и использованием. Кибероружие. И тут уже кто умнее, тот и победит. Уважаемый участник конференции, очевидно, что сегодня безопасность не может поддерживаться лишь на одном континенте. Мы выступаем за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом, оставшимися в меньшинстве и глобальным большинством за объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома, за возобновление действительно равноправного, взаимоуважительного и ответственного диалога. Считаю, что наша конференция – важнейший шаг, направленный на формирование устойчивого мира. Я очень благодарен всем вам, что вы приехали в Беларусь. Я опытный политик, извините за нескромность, знаю, как собираются на конференции. Если бы крупное какое-то государство позвало на конференцию, ну, я вам скажу, там 
Море людей бы было. А малые, средние, другие государства, ну, ну что там, ну можно и не поехать. Как они роль играют? Но вы приехали. Приехали, 600 человек сегодня участвуют в этой конференции. Я вам очень благодарен за это. И помните, если впоследствии Беларусь может внести какой-то вклад, даже не в плане той резолюции, которую вы выработаете здесь, или документа, мы это сделаем. Потому что мы люди, которые умеют ценить добро и добром на это отвечать. В следующем году... В следующем году хочу вас пригласить на нашу встречу, если вы согласитесь, может быть, в формате Европа плюс, Евра... Евразия плюс, чтобы голос каждой страны, желающей нести свой конструктивный вклад в установление глобальной безопасности, был услышан. Такой шаг призван стать началом нового политического процесса по мерам укрепления доверия, безопасности и сотрудничества, аналогично Хельсинки, но отвечающая реалиям сегодняшнего дня, к чему мы неоднократно вместе с вами призывали все международное сообщество. Безопасность лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей, но это база, без которой все остальное невозможно. Будет пустотой. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как Беларусь часто говорит, говорят не о себе. Давайте подумаем о наших детях, о наших внуках. Им жить после нам. И очень важно, что мы им оставим, какой мир. Нам всем нужен такой мир, в котором хочется жить и развиваться. Мир, который не стыдно передать будущим поколениям. Еще раз большое спасибо вам за то, что приехали. Я желаю вам всем плодотворной работы. Благодарю вас. Спасибо большое. Вы меня отпускаете. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Напутствие. Спасибо, что Спасибо. приехали. Знаю, что Спасибо. у вас Спасибо. проблем Спасибо. хватает своих, но это наши проблемы тоже. Спасибо. Привет. Общечеловеческий. Да. Владимир Владимирович. Обязательно. Спасибо большое. Привет Спасибо. героическому человеку. Спасибо вам. Держитесь. Держитесь. Спасибо. 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 Спасибо, что приехали. Доброе утро. Как желаете? Какие недостатки в области? Падеж, скота, мелиорация опаздывает процентов на 20. В том числе сезонная работа, которая спашка, стричь кусты. Основные работы делают. Очень сам. точно. А что, губернатор этого не видит? Видит. видит. Вы катастрофически опаздываете с подъемом взяли. 47% Еще болезнь, о чем я предупреждал губернатора, это крайние районы по периметру. Да. Северные. Даже Новогрудок, Северный, Новогрудок. Слоним, да? Слоним крайний район. Крайние ваши районы разительно отличаются от этих районов. Или вы там не бываете? Бываем, вместе с начальником. А не, не догонят они никогда эти Не районы. надо догонять. Надо культура земледелия, чтобы была как здесь. Этого нет. Дальше. Вы разрыли тут карьеры и так далее. Это ужас. Ставьте бульдозеры, рекультивируйте земли. В ужасном состоянии. А вы куда смотрите? Вы же ответственны. Особенно ты, председатель комитета госконтроля. Ты это должен видеть прежде всего. 
ужасное впечатление. Знаете, что меня настораживает? Я и пока не утверждаю. В некоторых местах я вспоминаю десятилетия тому назад область Дубко. Вот в некоторых местах вы уже туда свалились. С Гродненской областью в этом плане надо разбираться, несмотря на то, что они не хуже, а порой лучше других областей. Но это аграрная область. Это очень серьезные недостатки. Роем, копаем, приусадим на эти участки пустующие. Так по деревне вокруг вроде распахано, а участки эти сивые этой травой уже заросли бурьяном. Вот я говорю, в некоторых местах, я вспоминаю при Дубко, когда я его назначал, это ужасная была область. И в отдельных местах у него новогрудок, слоним. Ну, я про третий район не говорю, я предупреждал губернатора, я поеду туда, в эти три района, я посмотрю, что там творится. Боюсь, что вы вот болезнь губернатора любого, топчетесь тут вокруг Гродно. Ну да, понятно, и земли, и люди, и так далее. А дальше? Он знает об этом, я говорил. Это впечатление. Я пока железобетонно не утверждаю, но боюсь, что мы можем туда скатиться. Возьмите МЧС вертолет. Нет, я вам пришлю. И полетайте, посмотрите. Но взять это катастрофа. Очень Такого просто. в Гродненской области еще не было, особенно на крайних, в крайних районах. Это везде по стране. Но у вас это быть не должно. Поважанные сябры на областным фестивале Кирмаши Працавников Вёзки Дожинки Президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Дорогие друзья, как вы знаете, у меня к этому великому, доброму, крестьянскому празднику Дожинки отношения особые. Почему вы это прекрасно знаете? Потому что это наш праздник, добрый и самый настоящий, тот, который создала сама жизнь. Это итог колоссальнейшего труда и радость от его результатов. Повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом. Сегодня дожинки пришли в нашу Гродненскую область. Она, как в той пословице, по размеру самая маленькая, но удаленькая. Один из лидеров отечественно-аграрно-промышленного комплекса, культурный и духовный центр, хранительница ряда объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь всего этого могло и не быть, как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Земля и люди здесь много раз становились разменной монетой в политических играх. И приехав сюда, спустя много лет, я должен сказать, что больше никогда Гродненская область, Гродненщина и наши белорусы, которые живут здесь, белорусская нация, и поляки, и евреи, и татары, украинцы, русские, никогда больше не будут разменной монетой у политиков. Но мы тогда не теряли веры надежды, национальной идентичности и воссоединились в единой Беларуси в далеком 39-м году прошлого века. В 90-е история едва не повторилась, когда здесь, как, впрочем, и по всей стране не было ни работы, ни перспектив. Товары по талонам, скудные пенсии и те неделями, а то и месяцами задерживались. Люди попали в тяжелейшее положение. В регионе выживали за счет челночной торговли. 
возили в соседние страны водку и сигареты. На фоне этого развала вновь попытались разыграть ту самую карту про кресы всходня. Но в Беларуси мы не позволили возвысить представителей одной национальности над другими. И вы в Гродно это хорошо знаете. Приятно смотреть на ваш национальный праздник. Здесь живут наши белорусы, наши украинцы, наши русские, наши евреи, наши поляки, наши представители всех национальностей, которых в стране полторы сотни. Недаром именно в многонациональном Гродно проходит фестиваль, я сказал, национальных культур. Форум стартовал в 1996 Он ровесник дожинок, а на своем национальном подворье каждый хозяин примет любого гостя с радушием и гордостью. Еще раз повторяю, приятно смотреть на праздник, который вы проводите. Мы все разные. Порой абсолютно разные, но мы – единый белорусский народ. По праву земли, на которой вместе живем сейчас и на которой будут жить наши дети. И для этого мы сделаем все. Суверенная Беларусь крепко стоит на ногах. Мы кардинально изменились и многому научились. Весь мир знает, если хочешь купить вкусное и качественное – Ищи с пометкой «Сделано в Беларусь». Нам удалось в этот техногенный век сохранить высокие стандарты натуральных продуктов. В мире они стали не только брендом, но уже трендом. Гродненщина, как один из аграрных лидеров, поступательно движется вперед по всем направлениям. Собранные в этом году свыше 2 миллионов 200 тысяч тонн Главного белорусского золота зерновых, зернобобовых культур впечатляют. Традиционно область выходит на первое место по урожайности почти 55 центнеров с гектара. Разительное отличие по сравнению с 32 центнерами в 90-е годы. Почти в два раза. А есть и такие хозяйства, которые перевалили за сотню. Это сельхозпредприятие Гродненского района имени Кремко, Свислыч и Гродненский. Настало время брать новые рубежи, устойчиво выходить на 2,5 миллиона тонн по намолотам. Для этого в области есть все. Надо добавить немножко ответственности и организованности. В нынешнем году в области рекордный урожай рапса. Валовый сбор составил... 287 тысяч тонн при средней урожайности 40 центнеров с гектара. А ведь начинали мы 30 лет назад всего лишь 6. Шесть с половиной центнеров была урожайность. Тогда в рапс никто не верил. И я помню, когда буквально заставлял его высевать тех, кто не хотел мыслить стратегически. Ученых призывал вывести отечественные сорта, озимые сорта. И мы это сделали. Беларусь сегодня ассоциируется с бескрайними желтыми полями. Едешь, страна пахнет медом. Рапс стал вторым золотом, поэтому наполненный рапсовым маслом гродненский хрустальный зубр заслуженно украшает экспозицию нашего Дворца Независимости. Это действительно культура настоящего и будущего. Ведь рапс не только продукт питания, но и комбикорм, биодизель, сырье для кондитерской и косметической отраслей. Беларусь сегодня входит в 10 мировых экспортеров рапсового масла. Производим под миллион тонн, продаем более чем на полмиллиарда долларов в год и даже экспортируем семена собственной селекции, которых у нас почти не было четверть века тому назад. Но давайте говорить честно, мощности наших предприятий по производству этого уникального, сопоставимого, а то и для нас превосходящего по своим качествам оливкового масла, позволяют производить в два раза больше. Просто мы плохо, наверное, рекламируем этот продукт. 
Не оливковое масло надо употреблять в пищу белорусам, а рапсовое масло. Я это сделал. Призываю и вас к этому. Ну а большой опытный врач, который руководит в своей специальности, товарищ Караник, вам расскажет, что такое рапсовое масло. Значит, аграрии всей Беларуси должны нарастить объемы данной культуры как минимум вдвое. Рапс – наш экспортный потенциал, поэтому я вас к этому призываю. Любой аграрий сказать, что не хватает сегодня? Вот бы денег, вот бы денег. Так вот они, эти деньги. Пока на рынке есть спрос на какую-то продукцию, ее надо производить и продавать. Тем более, это не то, что ты произвел, продал и концы в воду. Я только что сказал, рапс, мы получим масло, продадим, а эти отходы, как мы его называем, жмыхи и прочее, они же останутся для комбикормов. Ну, вы определились уже, что и как возделывать. Посмотрите, что надо сделать для того, чтобы увеличить экспортоориентированный товар. Нынешние ваши результаты не случайны. Вы умеете планировать еще с советских времен, соблюдаете технологии, внедряете передовые методики и трудитесь, не покладая рук. Я, будучи совсем еще молодым руководителем хозяйства, приезжал сюда инициативно, меня ни партия, ни обкомы не заставляли, приезжал к вам учиться. Учиться, как надо работать. Знаю, в заготовке кормов внедрили так называемые промежуточные посевы. И северную сою, как мы ее называем, белый люпин. Поэтому и надои отличные к концу года должны получить более 7,5 тысяч килограммов от коровы. Почти 8 тысяч. Я помню, в те далекие времена за 4 тысячи звезду героя на грудь вешали. Вы сегодня почти 8 выдаете. И молоко в основном сорта экстра. И не просто так Гродненшина единственный в стране регион, где выпускают сухие молочные смеси для детишек. Знаете, я вот анализируя ситуацию в связи с молоком, подумал. Мы сейчас один район, один проект и многие-многие проекты пытаемся осуществить, вкладываем огромные деньги и порой хватаемся за проекты, где у нас нет компетенции. Мы хватаемся за то, что мы не умеем делать и не знаем, удастся нам продать то, что мы производим или нет. А молочные смеси, детское молоко, вот я на юге Африки был, весь мир объехал, только дайте. Дайте детей в мире нечем кормить. Так что же мы выдумываем? Давайте еще один завод построим и будем производить еще лучшее. Детские смеси. Это касается многих направлений. Ожила сегодня деревообработка. По всему миру большой спрос на пиломатериалы, лесоматериалы. То, о чем мы мечтали, я говорил, придет время, и это будем продавать. Да еще как будем продавать, потому что южнее Украины лесов нет. А все хотят жить в деревянном, хотят иметь мебель и так далее и тому подобное. Где возьмут? У нас и в России. Хорошо, что все достижения, количественные показатели перерастают в качество нашей жизни. Может быть, не совсем быстро в связи с тем, что мы стали конкурентами, и нас начинают душить, в том числе и наши соседи. Это главный принцип нашего социального государства. Государство для народа, жизнь людей. Любые производственные успехи, Будто в сельском хозяйстве, в промышленности, любые успехи должны быть направлены на улучшение жизни наших людей. По уровню зарплаты вы наступаете на пятки столицы и столичной области и, думаю, вполне имеете потенциал их догнать. Именно на Гродненщине началась эпоха мирного атома. Построена и введена в эксплуатацию первая отечественная атомная станция – Самые современные. Это уже сегодня признали и на Западе. Островец, где она находится, стал райцентром будущего. Мы его не просто так отстраивали, этот райцентр. Я хотел, чтобы 
мосты, другие города районные и даже областные модернизировались под Островец. Это самый современный и удобный город для жизни людей. По своей инфраструктуре и возможностям, образцом на который могут равняться остальные. Как и на столицу нынешних дожинок, надо сказать откровенно, ваш город разительно похорошел и совершенно не похож на те мосты, которые встречали меня в 1997 году. Вот там вы разместили фотографию на вторых республиканских дожинках. Местные жители поэтично мосты называете маленьким Парижем. Ошибаетесь, поверьте. Мосты сегодня привлекательные самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты. Все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр Парижа. А грязная река Сена и в подметке не годится нашему величественному полноводному Неману, особенно в районе мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост почти 200 метров. Именно поэтому иностранцам очень нравится в нашей чистой, безопасной, комфортной стране. Они сюда с удовольствием едут, несмотря на вранье, которое распространяют о белорусском государстве. И чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранить. Я уже не раз говорил, что народы не должны страдать из-за глупости своих руководителей. На санкции, ограничения въезда наших большегрузных автомобилей, поездов, самолетов, легковых автомобилей мы ответили без визам для граждан сотен стран. И вы знаете, скажу, вот здесь это важно откровенно. Когда я принимал решение в безвизовом режиме, я вспоминал свои первые президентские выборы, которые начинались отсюда, с Гродненской земли. Первое собрание я провел здесь. Я помню, когда наши поляки, белорусы, русские, украинцы, евреи, татары просили меня, сделайте так, чтобы мы свободно могли перемещаться через границу. Я удивился. Меня удивило это почему? Во-первых, альтернативы у меня были про западные два по национальности поляка. Помните, Зенон Поздняк и Станислав Шушкевич. Я вам задал вопрос. Слушайте, чудеса, и да и только. Это же ваши люди в руководстве страны были. Почему не решили? Обещали, не решили. И тогда я поклялся вам, что этот плевый вопрос будет решен первый год моего президентства. Я это сделал прежде всего. Мы открыли границу. И во-вторых, для чего? Ведь там же и умершие люди, и родные, и знакомые. И тогда порезали все по-живому, когда распался социалистический лагерь. Мы это сделали, мы восстановили. И, принимая решение по визвизу, я вспомнил то собрание, которое было здесь, в Гродненской области, и когда гродненцы меня просили, откройте границу. Я сделал все. Мы делаем все. Мы не закрываемся. Спросите с других. У вас, у многих есть каналы взаимодействия с ними. Вы у них спросите. Спросите у своих беглых, там ваших друзей которые в 2020 году ходили по Гродненской области, вывешивая бел-червоно-белые флаги. Они какую политику там проводят? Бегают по начальникам, по правительствам и кричат «Душить! Душить! Душить! Давайте санкции! Давайте санкции!» Дошли до того, что наши бизнесмены, которые могут въехать в Польшу, другие страны, они их там перехватывают и требуют с них деньги. Зачем деньги? Для того, чтобы им жить было нормально, для того, чтобы бороться против диктатуры у Беларуси. Поэтому у кого есть связи, вы им задайте этот вопрос. Извините, что я так ставлю вопрос. Имею право. Вы с меня спрашиваете, меня теребите постоянно. Имею право, президент, и вам задать этот вопрос, хоть, наверное, перед выборами. Это и не прозвучит, и не надо было. Но дело не в выборах. Выборы завтра закончатся, а нам с вами жить еще долго. В разных качествах будем жить. Поэтому я вам прямо говорю, живите на своей земле. Вы никому там не нужны. Эти беглые доказали. Детишки в школу пошли. Буллинг, или как тут мы называем это, 
в школе детишек начинают наших травить, наших белорусских поляков, евреев, которые туда выехали. Что вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить, вы должны хозяйствовать на этой земле, как в Гродненской области, везде, и дорожить ею. Времена поменялись. Мы и тогда, до 1939 -го года, там были не своими людьми. Сейчас тем более. Работу посудомойкой. Я приехал, великий айтишник, посудомойкой, у нас своих хватает. Я не преувеличиваю. Позвоните, спросите. Многие просятся, верните, пожалуйста, возвращайтесь, мы открыты. Но если ты приступил закон, если ты разрушал страну, мешал другим людям жить, нарушая закон, ты должен ответить. Но лучше вернись, ответь здесь. Из всего этого я хочу, чтобы вы понимали. Придется мне работать с президентом? Нет, если придется, вы должны знать. Мы Гродненскую область никому не отдадим. Это наша белорусская земля, на которой должны жить наши и поляки, и евреи, и русские, и белорусы. И уже около миллиона человек по безвизу, приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости. Может быть, мы еще не все сделали, но любому президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать все за пять лет, чтобы у нас была еще самая справедливая страна. Я всегда говорю, люди в любой стране и в тюрьме сидят и так далее. Но нельзя обижать даже нарушивших закон. Нельзя обижать так, чтобы они затаили зло на тебя. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное – справедливость. Для доярки, для механизатора, для специалиста, руководителя любого уровня. Если ты даже его наказал, он должен понимать, что он сам виноват. Мы такую страну должны создать. Мы в этом отношении идем. В отличие от западных чиновников, мы понимаем при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное – уметь наводить мосты. Мы так делали всегда и будем делать. Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию. На Украину. Глупость полная. Никто с Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией. И сегодня к этой цели, идя, ищут причины. Все ж просто. Это причину ищут нас в чем-то упрекнуть. Миграция. Она нам, эта миграция такая нужна, что люди хлынули через нашу границу в Польшу, Литву, Латвию. Приграничные люди, которые живут на границу, это чувствуют. Им что надо, что идут эти толпы людей с Афганистана, Ирака, Сирии, других стран. Стран, которые они разрушили, уничтожили. Вели там войны. Нам это не надо, но и защищать мы их не будем. Они против нас санкции, а мы их должны защищать, этого не будет. Но мы честно об этом сказали. Я в первый же день об этом сказал, что мы не будем вас защищать. Петлю на шею нам накинули, и вы нас защищаете, как это было когда-то. Так не будет, это дорого стоит. Поэтому мы открыты, мы откровенны, мы не создаем никому здесь проблем, но мы соседи. Соседи не выбирают, они от Бога, давайте по-соседски строить наши отношения. Не ходите, не надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать. Но если мы от вас уйдем, и вы нам перестанете быть интересны, вы уже к нам не зайдете. Дорогие друзья, в 1997 году далеком, выступая здесь в мостах на Дожинках, я говорил, есть хлеб, будет мир, будет и песня. Хлеба – наш золотой запас, гарантия уверенного динамичного развития и процветания нашего государства. Но не бывает золота 
без тех, кто добывает его мозолистыми руками ежедневно, ежечасно, без наших пахарей трудолюбивых и ответственных. Как бы ни было тяжело, вы всегда в поле. Трудные пандемийные 20-е годы, когда пытались нас перевернуть, вы были в поле. На передовой, когда я вас позвал в Минск, вы приехали быстро, уехали для того, чтобы работать на земле. Но разве я не должен был сегодня приехать, покланяться вам в ноги и поблагодарить вас? Огромное вам спасибо за вашу выдержку. Вы оплот, вы опора нашего государства. И вы должны понимать, несмотря на прогресс, новые технологии легкого хлеба, у нас никогда не было и не будет. Никогда легкого хлеба не бывает. Что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из свершков, хлеб – это главное. Тараканов есть мы не будем. В компьютере, как я говорю, яблоко не растет. Это все на земле благодаря нашим мозолистым рукам. И я горжусь, что Беларусь – страна хлеба, территория мира, взаимопонимание, уважение друг к другу. Это наша философия. Так было и так будет всегда. Помните известный фильм «Белые росы», который снимали на Гродненшине? Там говорится, что люди не языками должны разговаривать, а душой. Так и происходит на сельской ниве. Земля объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей. Прежде чем на эту сцену выйдут герои жатвы, я еще раз... Преклоняюсь перед вами, сельчане, благодарю всех аграров, тех, кто им помогал в страду за достойные результаты. Убежден, вы и дальше будете приумножать наши лучшие традиции. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, всегда хорошей погоды не только на хлебной ниве, но и в ваших домах. Счастья вашим детям! Знаете, будет трудно, говорите, поможем. Спасибо. За значный уклад в развитие агропромыслового комплекса, достигнение высоких вытворчих показчиков узнагородить. Орденом Пашаны, Григорик, Татьяну Викторовну, оператора машинного доения, коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия Галинка, Зельвинский район. Дерван Антонину Францевну, агронома по насеневодству, коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия Гервяты, Островецкий район. Малецкого Норберта Юзефовича, начальника комплексу по откорме и дорожшиванию буйной рогатой живелы, районного сельскохозяйственного унитарного предприемства Олегшицы, Беростовицкий район. Александр Григорьевич, дорогие участники областных дожинок, сегодня сельское хозяйство 
уверенная, с высокой продуктивностью, имеет хорошие результаты в нашем регионе и является визитной карточкой. Вы, Александр Григорьевич, лично знакомы с многими хозяйствами Гродненской области. Вы хорошо знаете труд хлебороба, животновода. Он сегодня требует немало сил, знаний, терпения и бережного отношения к земле. Мы трудимся на полях, ухаживаем за животными, убираем урожай. И поверьте, мы это делаем с большой любовью. Каждый из нас сегодня вкладывает свой определенный труд в наши достижения. А самое главное, мы живем сегодня в мире и согласии. Мы трудимся на благо нашей родной Беларуси, чтобы она была краше, симпатичнее и богаче. От лица всех присутствующих на этой сцене мы выражаем огромную благодарность за столь высокие награды нашего труда. Спасибо вам большое. И несмотря на капризы сегодняшней погоды, мы желаем вам тепла в душе и погоды в доме. Спасибо большое. Я, чтобы не забыть, награжденный только что сказал, что пришло время снести старые комплексы и построить новые. Мы уже определились. Мы изыскиваем для этого средства. И нам нужны будут вот такие люди, которые вдохнут свое тепло в эти животноводческие комплексы. Потому что ну, все мы любим иногда отдохнуть, свинина там и прочее, а комплексы уже старенькие. Поэтому надо их перестроить все по стране. Цена вопроса 300 миллионов долларов. Может чуть меньше, может чуть больше, но примерно так. Но построить должны мы самые современные комплексы. Мы их будем перестраивать. Ну, а на погоду ты зря обижаешься. Я старался привести вам солнце, ну вот. Что дожди, дожди, слякать. А сегодня хорошая погода. Ну да, немножко прохладнее, я за женщин переживаю. Конечно, как говорю, женский президент, хоть вы там и выдвинули недавно своего кандидата в президенты, ничего страшного. Владимир Степанович, если, не дай бог, женщины приболеют, сразу ко мне в Минск, в больницу, ты знаешь куда. Но женщины у нас стойкие люди, спасибо. Уважаемый Александр Егорович, широ дякуем за высокую отзнаку працы аграрии у Гродинщины. И это хлебодинство, его выпекали представницы разных национальностей принемания. Бохан духмяного хлеба тримая у руках караваница и рынок Савирьевна Сосновская. Минаита Яна урушала такий же хлеб вам, поважанный Александр Егорович, 27 годов тому у этом же месте на республиканских дожинках у мостах. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня для нашего региона знаковый день. Это большая честь для нас, то, что вы нашли возможность посетить областной фестиваль «Дожинки». Особенно знаменательно это событие, потому что мосты – это первый в стране районный центр, который в рамках фестиваля «Дожинки» вы посещаете второй раз – 1997 и 2024 год. Тот же город, тот же праздник, даже лидеры жатвы во многом те же, но какие разные результаты. 
Вы это уже отметили. Если в 1997 году урожайность зерновых была 29 центнеров с гектара, сейчас 54,5. Мы тогда считали достойную урожайность рапса 8,3 центнера с гектара. Сейчас это 40. Продуктивность выросла в три раза. Эти показатели, и не только эти, во многом рекордные за все время работы агропромышленного комплекса Гродненской области. Эти достижения стали возможны благодаря вашему вниманию к агропромышленному комплексу страны. Ваши решения, которые принимались на протяжении этих лет, позволили сельскому хозяйству развиваться и модернизироваться. И не только сельскому хозяйству. Кардинально поменялся облик области и страны. И это наглядно демонстрирует, каких выдающихся результатов может добиться наш трудолюбивый народ под руководством мудрого лидера. И я уверен, что потенциал Гродненской области далеко не исчерпан. И в ближайшие годы мы под вашим руководством превзойдем нынешние рекорды на благо всей страны, на благо будущих поколений. Уважаемый Александр Ильич, еще одно знаковое достижение нашей области в этом году впервые за всю историю Агарии Гродничины превысили 2 миллиона тонн зерна без учета рапса. И как символ этого золотого урожая, примите, пожалуйста, этот подарок. Первая часть демонстрирует, что миллион тонн – это наш железный результат, а второй миллион – это искусство. Александр Григорьевич, мы хотим побеждать и дальше. Мы хотим и дальше жить в мирной, развивающейся стране. Мы хотим достойной жизни для будущих поколений белорусов. И мы обращаемся к вам, Александр Ильич. Надо! Спасибо, Спасибо. Я вот, когда Владимир Шпанович выступал так емко, по-настоящему, вспомнил, он всегда меня приглашает в Гродненскую. Ну, приедьте туда-туда. Приехал там камни, приехал там еще что-то. Ну, я ему начинаю об этом говорить. Он, наверное, потом сожалеет, что меня пригласил. Но я уже сегодня в связи с праздником не стал напоминать, что я ему указывал на то, что надо еще сделать в Гродненской области. А самое главное, когда я помощника своего спросил, Юрия Хажимуратовича, что они сделали, он мне сразу раз, два, три, пять перечислил все, что надо сделать. А почему не сделали? Поэтому вы помните, надо то надо. Но вы должны понимать, мы с тобой давно работаем, мы прошли серьезную пандемийную эпопею, что спокойно вам не будет. Если надо, то спокойно не будет. Вы это должны четко понимать. Даже в Гродненской области, вот он меня тут захваливал, что благодаря моим решениям и прочее, я выполнял свою работу. Не благодаря моим решениям. А благодаря вашему умению у нас страна в этом году почти 9 миллиардов долларов получит дохода от продажи продуктов питания. И это постоянно будет нарастать потребность в мире. Поверьте, в том, что я долго работаю, не только недостаток, а еще и преимущество. Я видел весь мир. Я видел те страны, которые сегодня голодают. Послушайте, люди добрые. Не потому, чтобы себя или Владимира Степановича похвалить. Мы живем в раю по сравнению с тем, как живет мир. Как воруют, как растаскивают страны, как уничтожают людей, потому что они имеют другой цвет кожи. И потому что у них огромное богатство в земле. Поэтому здесь, на краю нашей земли, я вас прошу и требую, буду я президентом или нет, сохраните для себя свою землю. Вы нигде никому не нужны будет. Но мы же что-то прожили. Я больше, он меньше. А детям что мы оставим? Это же главное наше богатство. Об этом думайте. Мы должны сохранить свою страну. У нас сегодня есть все необходимое, чтобы ответить обезумевшим. Если они не поймут, что с нами надо жить, дружить, сотрудничать и вместе растить наших детей. Еще раз благодарю вас. Живите мирно. Будет непросто. Следующая пятилетка будет очень непростая. Но мы выдержим, если мы будем едины 
и будем вместе. Нам деваться некуда. Как мы говорим, время выбрало нас. Спасибо. Самые Вечер надежные был. люди у нас. Животные на выборы идите. Спасибо, мужики. Не обижайте, что я женщин так, хвалю да, постоянно. Да, да. Я говорю, женский да, президент, да. женский. Они бабахнули в альтернативу его кандидата. Я говорю, как теперь бороться а с женщиной? Да. Вот не скажу, как. Я слышу, как Нет, я шучу. Это Чего? правильно сделано. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо. Вам. Спасибо. Ну что ты так опустил голову? Замерз? Нет, по-моему. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам, Спасибо Александр Григорьевич. Здоровья, Спасибо. Здоровья. Здоровья. Будьте Спасибо такими вам. красивыми и счастливыми. Спасибо. Спасибо. Благодарю вам. Все, Спасибо. что от нас Спасибо. надо Спасибо. будет, мы сделаем. Ну и вы тут пошевеливаете мужиков. Мужиков пошевеливаете. Женщинам и так вам Спасибо. хватает. Спасибо. Спасибо вам. Приезжайте почаще. Если бы у меня были одни мосты, я бы не выезжал отсюда. С удовольствием. Мы всегда вам рады. Но Владимир Спанш больше меня не пригласит, наверное. Мы критик воспринимаем как веру в то, что мы можем лучше, а это дорого стоит. Он мужественный человек. Я министра отдавал лучшего из правительства в свое время. Когда пандемия была... Ему доставалось не меньше, чем мне. Врач, доктор, настоящий и человек с большой буквы. Спасибо. 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 Счастья вам. Спасибо. 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 Спасиб